ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഈയൊരു വീഡിയോ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സോ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കണ്ടന്റുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിന് മുന്നേ ആദ്യത്തെ പാട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഒരു പാട്ടും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ആ പാട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ പാട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ഓക്കെ സോ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് സോ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ പഠിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് നമ്പർ സിസ്റ്റം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഒരുപാട് നമ്പർ സിസ്റ്റം പറഞ്ഞു ഈജിപ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം സുമേറിയൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം അല്ല ഗ്രീക്ക് നമ്പർ സിസ്റ്റം മയൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം റോമൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഹിന്ദു അറബിക് നമ്പർ സിസ്റ്റം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അതായത് ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻ എന്താണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് മന പറയുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നമ്മളെ വീടുകളിൽ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല അതായത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വരെ അതായത് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും വളരെ കുറഞ്ഞ ടൈമിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മില്ലി സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളെയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വരെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് പോലെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയത് അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അതിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിൽ അബാക്കസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു അബാക്കസ് ഈ അബാക്കസിനെയാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ബേസിക് മോഡലാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അബാക്കസിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അബാക്കസിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീനായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അബാക്കസ് ആണ് ഈ അബാക്കസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ കാലമാണ് ഇപ്പോൾ കടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളത് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ടൈമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻസിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് അതാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അബാക്കസ് നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതി
മെഷീൻസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിനും ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിൻ പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഈവൺ നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ എന്തുണ്ട് നോട്ട്ബുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നോട്ട്ബുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്താണ് ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാബ്ലെറ്റ് പി സി അല്ലെ ചെറിയ ടാബ് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നോട്ട്ബുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അത്രയും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ തുടക്കം എവിടെയായിരുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അബാക്കസ് അബാക്കസ് നോക്ക് ഇത് കുറച്ച് ഈ സംഭവമാണ് ഇതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തിനെയാണ് അബാക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന മെഷീനെയാണ് ഈ അബാക്കസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ മെല്ലെയാണ് നോട്ട്ബുക്കിലും ലാപ്ടോപ്പിലും ഒക്കെ എത്തിയത് എന്നാൽ അതിനും ശേഷം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഏറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് അതായത് അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻസ് ഇതാണ് നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നാൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അബാക്കസ് നേപ്പിയർ ബോൺസ് വന്നിട്ടുണ്ട് മാസ്കലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ലെബിനിസ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജാക്വാഡിന്റെ ലൂം ഉണ്ട് ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ ഉണ്ട് അനലറ്റിക്കൽ എൻജിൻ ഉണ്ട് ഹോളർ വിത്ത് മെഷീൻ ഉണ്ട് ഒരുപാട് മെഷീൻസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മെഷീൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അബാക്കസിനെ പറ്റിയിട്ടും നേപ്പിയർ ബോൺസിനെ പറ്റിയിട്ടുമാണ് ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോ ബാക്കിയുള്ള എന്താ പറയുക മെഷീൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ വാക്കസിൽ നിന്നും നമ്മൾ എവിടെ എത്തി സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലെത്തി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ഡ്യൂറിംഗ് ത്രീ തൗസൻഡ് ബി സി ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എ ഡി ഈ ഒരു കാലയളവിൽ മൂവായിരം ബി സി മുതൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് എ ഡി വരെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ടഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് പരസ്പരം ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് ഷെയറിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഡാ ഇൻഫോർമേഷൻ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഷെയർ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചത് ത്രൂ സം സിമ്പിൾ ഡ്രോയിങ്സ് ചെറിയ ചെറിയ വരകളിലൂടെ ആയിട്ട് പലതും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു സംഭവം എന്ത് ചെയ്തു ആളുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് ലേറ്റർ ത്രൂ സം റൈറ്റിങ്സ് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ പരസ്പരം കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് ഷെയർ ചെയ്തത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരകളിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകളിലൂടെയും ഒക്കെ ആളുകൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവത്തിനോട് കൂടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്പറും അതായത് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് എന്തും കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കണ്ടുപിടിച്ചു ആൻഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് ഒരുപാട് നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് വന്നു ഈജിപ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം സുമേറിയൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് വന്നു ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്പേഴ്സും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചതോടു കൂടി അതെന്ത് ചെയ്തു അബാക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വഴിതെളിച്ചു അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആളുകൾ പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതോടു കൂടി നമ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെവലപ്പും ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് നമ്പേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതോടു കൂടിയിട്ടാണ് അബാക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന മെഷീൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അബാക്കസിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ്
ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അറൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ബി സി ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് പരീക്ഷക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ആരാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അബാക്കസ് ആരാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് മെസപ്പട്ടോമിയൻസ് ആണ് എപ്പോഴാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ത്രീ തൗസൻഡ് ബി സിയിലാണ് രണ്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് പരീക്ഷക്ക് ആൻഡ് ദ വേർഡ് അബാക്കസ് മീൻസ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ബോർഡ് ഇതും പരീക്ഷക്ക് ചോദിച്ചതാണ് അബാക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആൻഡ് അബാക്കസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബീഡ്സ് അബാക്കസിലെ ബീഡ്സ് ആണുള്ളത് ബീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ മേലെ കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് കട്ടകളുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബീഡ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ബീഡ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓൺ മൂവബിൾ റോഡ്സ് ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ടു പാർട്സ് ഇതിനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ നടുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ല ഒരു ലൈൻ ഈ ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മേലത്തെ ബീഡ്സും താഴത്തെ ബീഡ്സും എന്നുള്ള രീതിയിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അബാക്കസ് മേ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആദ്യത്തെ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്തിനെയാണ് അബാക്കസിനെയാണ് ഫോർ ബേസിക് അരിത്മാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് അബാക്കസ് എന്തിനാ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ അബാക്കസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പണികളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അബാക്കസ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അരിത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അബാക്കസ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്താണ് ഈ അരിത്തമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ എഡിഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഗുണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹരിക്കുന്ന ഡിവിഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻസിനെയാണ് അരിത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസിനെയാണ് അരിത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് എന്ന് പറയാം സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അബാക്കസ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് അബാക്കസ് ഇതുപോലെയുള്ള അരിത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് കൂട്ടുക കുറക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഗുണിക്കുക ഹരിക്കുക അല്ല ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അബാക്കസ് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് കൗണ്ടിങ് ഫ്രെയിം മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് അബാക്കസിന് കൗണ്ടിങ് ഫ്രെയിം എന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ടൂൾ ഫോർ പെർഫോമിംഗ് അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അബാക്കസിനെ കൗണ്ടിങ് ഫ്രെയിം എന്ന് വിളിച്ചത് എന്നും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തിനാ എന്തുകൊണ്ടാ അബാക്കസിനെ കൗണ്ടിങ് ഫ്രെയിം എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം കാരണം അരിത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൂളായിട്ട് അതിന് വേണ്ട ഒരു ടൂളായിട്ട് ഒരു ആയുധമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അബാക്കസ് യൂസ് ചെയ്തു അബാക്കസ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അരിത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അബാക്കസിനെ കൗണ്ടിങ് ഫ്രെയിം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെറുതെ ഇത് രസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തതല്ല ഇതൊക്കെ പരീക്ഷക്ക് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് ഞാനിവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പലരും വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് പരീക്ഷക്ക് ഇത് മൊത്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് അത് പരീക്ഷ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ലൈഡിൽ കുറെ പോയിന്റുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റുകളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് അല്ല നമ്മൾ ഈ കീ പോയിന്റുകളാണ് നമ്മളെ മനസ്സ് മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതായത് അബാക്കസ് മെസപ്പട്ടോമിയൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളെ മൈൻഡിൽ വേണം ത്രീ തൗസൻഡ് ബി സിയിൽ ആണെന്നുള്ളത് വേണം കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ബോർഡ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്നുള്ളത് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് വേണം ബേസിക് അരിത്മാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ളത് വേണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അബാക്കസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അബാക്കസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല ഈ പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു പഠനമാണ് അതായത് മൊത്തത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല ഈ പാഠത്തിൽ എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു പഠനമാണ് ആവശ്യമുള്ളത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ തിയറി ചാപ്റ്റർ ആണ് അതായത് ഈ ചാപ്റ്റർ
ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോയിട്ട് എന്താണ് ഈ കൗണ്ടിങ് ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൗണ്ടിങ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്ന വേണ്ടിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് ചൈനീസ് ചൈനീസുകാർ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൈനീസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് അബാക്കസ് ഇതൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് അല്ല ചൈനീസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് അബാക്കസ് ആസ് എ ഫ്രെയിം ഹോൾഡിംഗ് വെർട്ടിക്കൽ വയസ് അതായത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതായത് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ഈ രീതിയിലേക്ക് ഈ അബാക്കസിനെ ഒരു ഫ്രെയിം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് ആരാണ് ചൈനീസ് ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക സോ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിവൈഡർ ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ഡിവൈഡർ ഉണ്ട് ഈ ഡിവൈഡർ ആണ് മേലെയുള്ള ബീഡ്സ് അതായത് ഇതിന് നമ്മൾ ടോപ്പ് ബീഡ്സ് മേലെ രണ്ട് ബീഡ്സ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ട് കട്ടകൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ താഴെ എത്ര എന്തുണ്ട് എത്ര ബീഡ്സ് ഉണ്ട് അഞ്ച് ബീഡ്സും ഉണ്ട് അല്ലെ താഴെ മേലെ ടോപ്പ് രണ്ട് ബീഡ്സും ബോട്ടം താഴെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ അഞ്ച് ബീഡ്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു സെപ്പറേറ്റർ എന്ത് എവിടെ ഉണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിവൈഡർ ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് ടു ബീഡ്സ് ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഫൈവ് മേലെ രണ്ട് ബീഡ്സ് ഉണ്ട് താഴെ എത്ര എത്ര ബീഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അഞ്ച് ബീഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ടോപ്പ് ബീഡ്സിൽ ടോട്ടൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് കട്ടകൾ കാണുന്നില്ലേ എത്ര കട്ടയായാലും ഒരു ബീഡിന്റെ മേലെയുള്ള ഒരു ബീഡിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വില എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ടോട്ടൽ അഞ്ച് ബീഡുകളില്ലേ ഈ അഞ്ച് ബീഡ് എത്ര ബീഡായാലും ഒരു ബീഡിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒന്നാണ് എന്ന് കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ സെപ്പറേറ്ററിന്റെ മേലെയുള്ളത് ടോപ്പ് ബീഡ്സ് ആയിട്ട് പറയാം പിന്നെ താഴെയുള്ളത് ബോട്ടം ബീഡ്സ് താഴെയുള്ളത് ബോട്ടം ബീഡ്സ് ആണ് മേലെയുള്ള ബീഡുകളിൽ ഒരു ബീഡിന്റെ വില ഈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബീഡിന്റെ എന്താണ് ഒരു ബീഡിന്റെ വിലയാണ് ഒരു ബീഡിന്റെ വാല്യൂ അഞ്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ താഴെയുള്ള ഒരു ബീഡിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെയുള്ള ഒരു ബീഡിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ആണെന്ന് കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക സോ എഡീഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഡൺ യൂസിംഗ് പ്ലേസ് വാല്യൂ സിസ്റ്റം അതായത് എഡിഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലേസ് വാല്യൂത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ബീഡ്സ് ഇൻ ദ അബാക്കസ് അതായത് ഒന്നുമില്ല എന്താണ് പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ പ്ലേസിലുള്ളത് വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിലുള്ളത് അല്ലെ ഒറ്റ ഒറ്റേൻ്റെ പ്ലേസിലുള്ളത് ടു എന്തിൻ്റെ പ്ലേസിലുള്ളത് ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിലാണ് അതായത് പത്തിന്റെ പ്ലേസിൽ അല്ലെ വൺ എന്തിന്റെ പ്ലേസിലുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ്സിന്റെ പ്ലേസിലാണ് നൂറിന്റെ പ്ലേസിലാണ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്ലേസ് വാല്യൂ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലേസ് വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവാക്കസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക റീഡിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് റീഡിംഗ് എ റിട്ടേൺ നമ്പർ നമ്മളൊരു നമ്പർ എങ്ങനെയാ വായിക്കുക അതേപോലെ തന്നെയാണ് അവാക്കസ് നോക്കിയിട്ട് ഒരു നമ്പർ വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞു മേലെയുള്ള അഞ്ച് ബീഡുകൾ സോറി താഴെയുള്ള അഞ്ച് ബീഡുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നാണ് മേലെയുള്ള രണ്ട് ബീഡുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ ബീഡിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അതായത് ഈ ഒരു അബാക്കസ് നോക്കുക ഈ അബാക്കസിൽ ബീഡുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ നടുവിലേക്ക് നീക്കി വെച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ നടുവിലേക്ക് നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം നീക്കി വെച്ച് ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം നീക്കി വെച്ച് ഇവിടെ മേലെ ഒന്നും താഴെ ഒന്നും നീക്കി വെച്ച് ഇവിടെ നാലെണ്ണം നീക്കി വെച്ച് നടുവിലേക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള കൊടുത്തിട്ടുള്ള അബാക്കസിൽ കാണിക്കുന്ന നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പ്ലേസ് വാല്യൂ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ ഒരു കോളം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ ഒരു ലൈനില്ലേ ഈ ഒരു ലൈനിൽ കാണിക്കുന്ന വാല്യൂ നാലാ
ഓക്കെ താഴെയുള്ള ഓരോ ബീഡിന്റെ വാല്യൂ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ വരുന്ന എത്ര ബീഡ്സ് നീക്കി വെച്ചു നാല് ബീഡ്സ് ആണ് നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത പൊസിഷൻ നോക്ക് എന്തിൻ്റെ പ്ലേ എന്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആണ് ടെൻസിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഒന്ന് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ അല്ലെ താഴെ ഈ താഴെ ഉള്ളതിൽ ഒരു ബീഡാണ് നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് മേലെ ഉള്ളതിലും ഒരു ബീഡാണ് നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് താഴെയുള്ള ഒരു ബീഡിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് താഴെയുള്ള ഒരു ബീഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നും മേലെയുള്ള ഒരു ബീഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത്രയുമാണ് അഞ്ചും ആണ് അഞ്ച് അല്ലെ ഈ അഞ്ചും ഒന്നും കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടി ആറായിട്ടാണ് ഈ പ്ലേസിന്റെ അതായത് ടെൻസിന്റെ പ്ലേസിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ്സിന്റെ പ്ലേസിൽ നോക്ക് അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ്സിന്റെ പ്ലേസിൽ എത്രയാ വരുന്നത് ടോട്ടൽ എത്ര ബീഡ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണാണ് നടുവിലേക്ക് നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ താഴെയുള്ളതിന് ഒരു ബീഡിന്റെ വില ഒന്നാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മൂന്ന് ബീഡ്സ് നീക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമുക്ക് എത്ര വാല്യൂ കിട്ടും ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി അടുത്ത തൗസൻഡ്സിന്റെ നോക്ക് തൗസൻഡിന്റെ പൊസിഷനിൽ ടോട്ടൽ എത്ര ബീഡ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് ബീഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലെ ഈ രണ്ട് ബീഡല്ലേ നടുവിലേക്ക് നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് താഴെയുള്ള രണ്ടെണ്ണം ആയതുകൊണ്ട് താഴെയുള്ള രണ്ടെണ്ണം ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് രണ്ടിന്റെയും വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് അല്ലെ ഒരു ബീഡിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ രണ്ട് ബീഡ് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ഒന്ന് രണ്ടാണ് രണ്ടായിരിക്കും ആ പൊസിഷനിൽ വരിക സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക മേലെയുള്ള ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ മേലെയുള്ള ഈ സംഭവം കൂടെ താഴേക്ക് ഇവിടെ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതും കൂടെ ഇവിടെ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ അതും കൂടെ കൂട്ടണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതും കൂടെ കൂട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാല് എത്രയാ വരിക അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ എത്രയാ മേലെ എത്രയാ അഞ്ചല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ അഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടേണ്ടി വരും അഞ്ചും താഴെയുള്ള രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാവും ടോട്ടൽ ഏഴായിരിക്കും വരിക അതായത് മേലെയുള്ള ഒരു വീടും കൂടെ ഞാൻ താഴേക്ക് നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഞ്ചും താഴെയുള്ള രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഏഴായിരുന്നു വരിക പക്ഷെ തൽക്കാലം നമ്മളെ നിലവിലെ സിറ്റുവേഷൻ പ്രകാരം നിലവിലെ സിറ്റുവേഷൻ പ്രകാരം എത്രയാ വരിക രണ്ട് എന്നാണ് വരിക സോ ഈ ഒരു അബാക്കസിൽ കാണിക്കുന്ന നമ്പർ എത്രയാണെന്നാ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അബാക്കസിൽ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതുവരെ പരീക്ഷക്ക് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതായത് പരീക്ഷക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു അബാക്കസിൽ ഒരു ചിത്രം തരും അതിൽ കുറെ നമ്പർ എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്പർ നീക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ബീഡ്സ് നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊസിഷൻ നോക്കിയിട്ട് ആ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് പറയണം പരീക്ഷക്ക് ഇത്രയും ഇത്രയും ഈ രീതിയിൽ മാത്രമേ പരീക്ഷക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് രണ്ട് അബാക്കസ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അബാക്കസ് വന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാനോ ആ രീതിയിലൊന്നും പരീക്ഷക്ക് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അത് അതൊക്കെ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ അത്ര അങ്ങ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് വേണ്ടത് ഈ ഒരു അബാക്കസിന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ അബാക്കസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെസപ്പെട്ടോമിയൻസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ബി സിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് അബാക്കസിന്റെ മീനിങ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ബോർഡ് എന്നുള്ളതാണ് അബാക്കസിൽ ബീഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് എന്താ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അബാക്കസിന്റെ ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിട്ടാണ് ബേസിക് അരത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അബാക്കസിനെ കൗണ്ടിങ് ഫ്രെയിം എന്ന് വിളിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കൗണ്ടിങ് ഫ്രെയിം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചൈനീസ് ഇതിനെ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് അല്ല ഇവിടെ ഹൊറിസോണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിവൈഡർ ഉണ്ട് അതും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് അബാക്കസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സിസ്റ്റത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാ
അവാക്കസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നേപ്പിയർ ബോൺസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അബാക്കസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടാമതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേപ്പിയർ ബോൺ ആണ് നേപ്പിയർ ബോൺ ആണ് അടുത്ത കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് സോ ജോൺ നേപ്പിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഒരു മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആണ് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് നമ്പറിംഗ് റോഡുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ നമ്മളെ കമ്പി പോലത്തെ സംഭവം ചെറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വയറിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിലുള്ള ചെറിയ കോപ്പർ വയർ ഉണ്ടാവില്ലേ ആ രീതിയിലുള്ള ചെറിയ റോഡുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേപ്പിയർ ബോൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നേപ്പിയർ ബോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എ ഡിയിലാണ് നേപ്പിയർ എന്ത് ചെയ്തത് എന്ത് ചെയ്തത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നേപ്പിയർ ബോൺസ് എന്തിനാ ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ മൾട്ടിപ്ലൈങ് എ ലോങ് നമ്പർ ബൈ എ സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ ഇതൊരു സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അല്ലേ ഒറ്റ ഡിജിറ്റ് ഒരു അക്കം മാത്രം വരുന്ന നമ്പർ അല്ലേ ഇതിനാ ഒരു വലിയ നമ്പറുമായിട്ട് ഒരു ലോങ് നമ്പറുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചത് നേപ്പിയർ ബോൺ ഉപയോഗിച്ചത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ ടു ഫൈവ് നയൻ സിക്സ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറിനാ മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് നേപ്പിയർ ബോൺസ് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിന ഒരു ലോങ് നമ്പർ കുറച്ചൊരു വലിയ നമ്പറുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചത് നേപ്പിയർ ബോൺസ് അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നേപ്പിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത നമ്പറിംഗ് റോഡുകളുടെ ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് കാണാൻ പറ്റും ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോ ഒരു നമ്പറാണ് നാല് ഈ നാലും മൂന്നും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയാണെന്ന് അറിയാം പന്ത്രണ്ടാന്ന് അറിയാം ആ പന്ത്രണ്ടാണ് എങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചരിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഏഴും പിന്നെ ആറും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത അത്രയാ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേ സെല്ലിൽ ഈ സംഭവം ആറും ഏഴും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ആ സെല്ലുണ്ടല്ലോ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്താലും ഒമ്പതും ഒമ്പതും ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയാ അമ്പത്തൊന്നല്ലേ അമ്പത്തൊന്നാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള ഏത് നമ്പറും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഈ ഡയറക്ഷൻ ഒമ്പത് വരെയുണ്ട് ഇവിടെയും ഒമ്പത് വരെയുണ്ട് ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ സ്ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള പെട്ടെന്ന് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മെഷീൻ ആണ് നേപ്പിയർ ബോൺ ഇപ്പൊ നേപ്പിയർ ബോൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഒരു നമ്പർ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഒരു സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് നമ്പറും പിന്നെ ഒരു ലോങ് നമ്പറും ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ നേപ്പിയർ ബോൺ ഉപയോഗിച്ച് അപ്പൊ ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പറിനെ നമുക്ക് ഗുണിക്കണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്തുമായിട്ട് ഒരു കുറച്ചൊരു വലിയ നമ്പറാണ് ഫോർ ടു ഫൈവ് നയൻ ടു എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു നമ്പറുമായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ഏഴ് ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ ഞാൻ ഏഴിന്റെ റോ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി മേലെ ഏത് നമ്പറുമായിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടേ ഫോർ ടു ഫൈവ് നയൻ ടു എയ്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ അപ്പൊ സെവനിനെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത്രയാ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സെവനിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പതിനാലല്ലേ പതിനാല് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സെവൻ ഫൈവ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സെവനിന് എയ്റ്റുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അങ്ങനെ
ഈ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇവിടെയും ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ലൈനിൽ എട്ടും ഒന്നും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു എട്ടും ഒന്നും കൂട്ടുക അപ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത ലൈനിൽ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ ലൈൻ്റെയും ഈ ലൈൻ്റെ ഇടയിൽ ഏതാ വരുന്നത് ഈ രണ്ട് ലൈൻ്റെ ഇടയിൽ നാല് മൂന്നല്ലേ നാല് മൂന്നല്ലേ നാല് മൂന്നും എന്ത് ചെയ്യുക കൂട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലൈൻ്റെയും ഈ ലൈൻ്റെ ഇടയിൽ അഞ്ചും ആറും വരുന്നില്ലേ അഞ്ചും ആറും കൂട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലൈൻ്റെയും ഈ ലൈൻ്റെ ഇടയിൽ മൂന്നും ഒന്നും വരുന്നില്ലേ അത് രണ്ടും കൂട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ലൈൻ്റെ ഇടയിൽ നാലും അഞ്ചും വരുന്നില്ലേ നാലും അഞ്ചും കൂട്ടുക അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഒറ്റക്കായിട്ടുള്ളത് ആരാ ഒറ്റക്കായി പോയെ ആരാ ഒറ്റക്കായത് ഈ രണ്ട് മാത്രമാണ് ഒറ്റക്ക് രണ്ടും ആറും ആണ് ഒറ്റക്ക് ഒറ്റക്കായതിനെ രണ്ട് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങൾ എട്ട് ഒന്ന് നാല് മൂന്ന് അഞ്ച് ആറ് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇതിനൊക്കെ കൂട്ടുക അപ്പൊ രണ്ടും ആറും എഴുതിയതിന് ശേഷം എട്ടും ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ എത്രയാ അല്ല രണ്ടും ആറും ഇവിടെ ഉണ്ട് എട്ടും ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ ഒമ്പതാണ് നാലും മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ ഏഴാണ് അഞ്ചും ആറും കൂട്ടിയാൽ പതിനൊന്നാണ് പതിനൊന്ന് ഞാൻ എന്തിനാ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം പതിനൊന്ന് നേരി മൂന്നും ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ നാല് നേരി നാലും അഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ ഒമ്പത് നേരി അപ്പൊ ഇത്രയും എഴുതിയിട്ട് പതിനൊന്ന് മാത്രം കൂട്ടുമ്പോൾ പത്തിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പതിനേക്കാൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആറ് തന്നെ ഞാൻ താഴേക്ക് എഴുതി ഒമ്പത് തന്നെ താഴേക്ക് എഴുതി നാല് തന്നെ താഴേക്ക് എഴുതി ഇനി ഇവിടെ പതിനൊന്നല്ലേ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് മാത്രം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് ഈ ഒന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എന്തായിട്ട് പോവുക ചെയ്യുക ക്യാരി ആയിട്ട് പോവുക ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഏഴിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടുന്ന് വന്ന ഒന്നും കൂടെ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ലേ ആ ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഏഴും ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എട്ടായിട്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ പത്തിൽ കൂടുതൽ നമ്പർ വന്നാൽ സോറി ഒമ്പതിൽ കൂടുതൽ നമ്പർ വന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ എഴുതിയിട്ട് ഇപ്പുറത്തുള്ള നമ്പറിനെ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് ക്യാരി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏഴിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് എട്ടെന്ന് വന്ന് ഈ ഒമ്പതിന് അങ്ങനെ തന്നെ താഴേക്ക് എഴുതി രണ്ടിന് അങ്ങനെ തന്നെ താഴേക്ക് എഴുതി അപ്പോൾ നാല് രണ്ട് അഞ്ച് ഒമ്പത് രണ്ട് എട്ടിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പണിയുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ പോരെ എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലേ പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്കിതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കാൽക്കുലേറ്ററും കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നേപ്പിയർ ബോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വലിയ നമ്പർ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് രണ്ട് നാല് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് കുറച്ച് രണ്ടും കുറച്ച് വലിയ നമ്പർ അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഗുണിക്കാൻ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂല നേപ്പിയർ ബോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂല നേപ്പിയർ ബോൺ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഒരൊറ്റ അക്കം വരുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് വരുന്ന നമ്പറിനെ ഒരു വലിയ നമ്പറുമായിട്ട് ഒരു ലോങ് നമ്പറുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനേ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റു പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ നേപ്പിയർ ബോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസിന് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നേപ്പിയർ ബോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മെഷീൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജോൺ നേപ്പിയറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ജോൺ നേപ്പിയറാണ് ഈ നേപ്പിയർ ബോൺസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ നേപ്പിയർ തന്നെയാണ് ലോകരിതവും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് നേപ്പിയർ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ലോകരിതത്തിന്റെ പോയിന്റ് ലോകരിതം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതും ആര് തന്നെയാണ് നേപ്പിയർ ബോൺ തന്നെയാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് പതിനാലിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത് ലോകരിതം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ലോകരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പക്ഷെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ലോകരിതം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും ലോകരിതം എന്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഭയങ്കര ടെഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ടെഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടി ഡിജിറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസിനെ എഡിഷൻ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോകരിതം യൂസ് ചെയ്തത് അതായത് ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഞാനിപ്പം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഒരു
നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓരോ സ്ക്വയറിലും അല്ലെ ഇവിടെ ഓരോ സ്ക്വയറിലും ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അല്ലെ ടു ടൈംസ് വൺ ആണ് അടുത്ത സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ടു ടൈംസ് എന്താണ് അല്ലെ ടു ടൈംസ് ടു ആണ് അടുത്ത അടുത്ത സോറി ഇതൊന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ക്വയർ ഇല്ലേ ഈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ടൈം ടു ആണ് സോറി വൺ ടൈം ടു ആണ് ഈ സ്ക്വയറോ ടു ടൈം ടു ആണ് ഈ സ്ക്വയറോ ത്രീ ടൈം ടു ആണ് അല്ലെ ത്രീ ടൈം ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് സിക്സ് കിട്ടുക ഈ സ്ക്വയർ എന്താ ഫോർ ടൈം ടു ആണ് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെയും വരുന്നത് ഈ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ടൈം എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് ഈ സ്ക്വയർ എന്താണ് ടു ടൈം എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ ഈ സ്ക്വയർ എന്താണ് ത്രീ ടൈം എന്താണ് ത്രീ ടൈം എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ സ്ക്വയേഴ്സിലെ വാല്യൂസും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ നേപ്പിയർ ബോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേപ്പിയർ ബോൺ ജോൺ നേപ്പിയർ എപ്പോഴാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്ഡിയിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നേപ്പിയർ തന്നെയാണ് ലോകരിതവും കണ്ടുപിടിച്ചത് പക്ഷെ ലോകരിതം കണ്ടുപിടിച്ച വർഷം എപ്പോഴാണ് എന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക ലോകരിതം എപ്പോഴാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ലോകരിതം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാലിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പൊ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താ ലോകരിതമാണ് അതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അങ്ങനെയാണോ അല്ല എഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചല്ലേ വരിക അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഏതാന്നോ എന്ത് എന്ത് തന്നെയായാലും ആദ്യം ഏതാന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ എന്ത് തന്നെ ആയാലും എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഈ ഒരു നേപ്പിയർ ബോണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത വർഷം ഓർത്തു വെക്കുക ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് എഡി നേപ്പിയർ ലോകരിതം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാലിലാണ് ഒരു സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിനെ ലോങ് നമ്പറുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സോ എൻ്റെ സൈന് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ടെലിഗ്രാം ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടെലി ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് നോളജ് സി എസ് പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്ലൈഡും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്ററിനും പഠിക്കാനുള്ള പി ഡി എഫ് നോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിവിഷന് വേണ്ട നോട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുമായിട്ട് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് മെസ്സേജ് അയക്കാനുള്ള വാട്സപ്പ് നമ്പറും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് സോ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്